vamos a continuar en esta ocasión con las cotas. Entonces, voy a irme a Layer Cotas. Este lo voy a hacer actual. El Layer Ejes lo voy a encender porque esa es mi referencia para el acotado. Entonces, lo primero que voy a hacer, bueno, voy a realizar una acotación simple. A ver cómo anda mi valor de cotas. Ahí está. Entonces, me doy cuenta que esto está grueso. No es realmente lo que quiero. Es... Eh, y voy a irme por dim style dims t eh, esta que es la que tengo activa la voy a modificar le voy a cambiar en symbols en arrow le voy a poner este que es oblicue si no tienen eso cámbienlo o si les gusta si grueso a mí en lo personal no porque luego se satura mucho eh, otra cosa que observé a ver le voy a dar ok voy a mover otra cosa es que desde acá en, empiezan mis cotas, quiero modificar eso, entonces me voy a ir aquí a modify y voy a cambiar esto, offset from origin, estoy en líneas y aquí le voy a asignar un valor de 1, ok, eh, tengo esto, tengo dos dígitos después del punto, eh, tengo mi texto, aquí en el ajuste le voy a decir que Ajuste primero, como en estas áreas que son pequeñas, ajuste, tengo dos opciones. Una que sea uno de los dos, lo que mejor se ajuste. El texto o las flechas, las flechas o solo el texto o ambos. En este caso, mis flechas pues son líneas, así no es tanto problema. Entonces, bueno, pues le voy a decir que el texto, que el texto sea lo, lo que se ajusta principalmente. Le voy a dar OK, le voy a dar Close. Y aquí, bueno, ya se modificó. Esto significa que cuando yo determino dónde quiero, más o menos tendría yo que hacerlo como por ahí para que esto ya se vea de esta manera. Entonces, esto pues me puede ayudar a este, acotar y que no se llene aquí de líneas y demás. Ok, sino a partir de, de uno de la medida es que empieza a ponerse esto. Ok, me voy a alejar un poquito para visualizar. Bueno, creo que por lo pronto está bien. Apenas que yo ponga más acotaciones es donde voy a empezar a visualizar si realmente es importante o no. Voy a borrarla. Este, voy a empezar otra vez. Voy a acotar. Vamos a empezar ahora sí. Si ya me gustó, voy a empezar a ver. Voy a darle aquí la acotación lineal. Tengo eh, una acotación lineal aquí. Tengo todas estas opciones. Estoy en la pestaña principal de Home. Si quiero eh, irme a algo más extenso, me voy a Annotate y aquí tengo muchas más opciones para anotar o para acotar. Entonces, eh, aquí está como de manera compacta. Sí voy a tener muchas opciones, pero tal vez de repente voy a necesitar algo eh, que está de una manera más directa acá. Ok, entonces voy a acotar, como les decía, lo voy a hacer de manera lineal. Antes de esto quiero eh, que entiendan una cosa. Bueno, de manera lineal es que si yo determino este punto y este punto, me hace o me determina la medida horizontal. Si yo lo hago de manera alineada, determino este punto y este punto me hace la medida alineada que es diferente. Entonces voy a borrar esto. Don derecho erase. La que voy a utilizar aquí, voy a acotar, va a ser la medida lineal. Ok, voy a empezar, eh, puede ser de clic de aquí, aquí, y donde quiero la acotación. La, aquí, a partir de este valor empieza a dibujarme las líneas de extensión, aquí un poquito más arriba, voy a darle clic. Selecciono la acotación y voy a mover esto para acá. Ok, una vez que hice eso, voy a hacer la, mis siguientes cotas, las voy a hacer de manera continua. Aquí tengo continua o baseline. Voy a irme de manera continua y voy a seleccionar aquí, que es el ancho del muro, y luego únicamente le doy aquí. Luego me voy al siguiente de muro, a muro, y luego acá hago lo mismo para irme acotando en esta línea. 
los, las distancias que tengo de paño a paño y mostrando anchos de muro. Entonces voy a darle aquí y voy a terminar aquí. Una vez que termino, enter y ahí ya quedaron mis cosas. Voy a darle escape. Aquí yo eh, ya no tengo, puedo visualizar aquí qué tanto se ven mis acotaciones respecto a, la, a, a todo mi plano. Si yo quisiera agrandar todo esto, le doy con The Dim o Dim Style, modifico y desde Fit yo aquí le puedo decir, ¿sabes qué? Lo quiero un 10% más grande. Entonces es 1.1 y de manera general todo se hace 1.1 más grande, ¿sí? Y así es como lo quiero respecto a cómo lo tengo dibujado. Ok, para la siguiente, ahora, por ejemplo, quiero acotar todo lo que es completo. Este, voy a acotar, voy a hacer una acotación lineal desde aquí, aquí, y ahí está, ¿no? Que es de 20. Ahora, eh, lo siguiente, quiero acotar de eje a eje. Lo voy a hacer igual de la misma manera. Puedo eh, definir aquí, porque estoy aquí en, en la intersección, de ahí, ahí. Eh, y mi siguiente es, o podría yo, voy a cancelar, podría yo decirle, ¿sabes qué? Quiero de eje a eje, pero para que no me haga todas esas líneas, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero de es lineal y lo quiero hacer de aquí aquí y entonces ahí ya empiezo y donde me ahí está ¿sí? entonces ahora la siguiente van a ser continuas simplemente eh, puedo seleccionar aquí este eje este eje este este y este último ok Ahí prácticamente ya tengo todas mis acotaciones. Ahora, para eh, hacerlo de manera vertical va a ser exactamente lo mismo. Voy a hacer una acotación lineal y voy a empezar aquí una cosa importante. Lo hice de manera continua. Si se fijan, empecé con este. Lo voy a hacer acá nuevamente en cualquier lado. Empecé por decir algo de aquí a aquí, de izquierda a derecha. Ese fue mi primer punto y definí dónde lo quiero. Antes de darle continuo, moví el texto para que no me estorbe y luego y ahora sí le hice continuo y ya lo siguiente. Entonces voy avanzando de izquierda a derecha. Eso es muy importante porque si ustedes hacen, si le dan lineal y le hacen de derecha a izquierda, o sea, hice primero a este y luego a este. Cuando le dan continuo y siguen para acá, realmente la cotación que les está dando es desde el último punto. O sea, este dieron primero eh, y luego este y después se fue para acá. Eso es algo importante. Otra cosa, antes que eso, es primero una dimensión lineal en el sentido en que yo voy a ir avanzando, este es uno, este es dos y hasta acá. Y después la acotación continua, que es a partir del último punto de la dimensión lineal y ya empezamos. Aquí como no lo moví, bueno, puedo después de haberlo acotado, mover este texto para el otro lado sin ningún problema. Nada más hay que tener orden en eh, los puntos como se van asignando. Entonces aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a lineal, nada más que es en el sentido, ay, perdón, entonces es lineal, es de abajo hacia arriba, como yo quiero ir avanzando. Pero ahí está. Me muevo para que me dé una acotación eh, en sentido vertical y luego cuando veo que empiezan a, a verse las líneas de extensión, aquí le doy clic. Puedo modificar de una vez esto, ¿sí? Entonces aquí en este tipo de, de acotación o este estilo tengo que mi texto sea horizontal. 
voy a cambiar con dim style este mismo no tengo que borrar nada voy a modificar y aquí en texto le voy a decir que esté alineado con la línea de dimensión entonces de esta manera este este texto ya se puso eh, de así en el mismo sentido que mi línea de dimensión ok voy a, a borrarlo para iniciar nuevamente entonces le voy a decir lineal de aquí a aquí me acerco me muevo lo que lo que necesite hacer y una vez que aparezca de manera vertical bueno ya, aquí es donde la quiero Do, no acá sino donde empiezan a dibujarse las líneas de extensión ok una vez que lo dibujé de una vez acomodo el texto y ahora sí puedo irme con la opción de continua que sería esta vamos a hacer el mismo eh, modo que hicimos este voy a irme a, puedo irme hacia acá para determinar y más o menos para que esto me quede bien Aquí le doy clic, me acerco aquí y hago exactamente lo mismo, clic y luego eh, es esto que tengo aquí. A ver, vámonos para acá, me voy a alejar un poquito con el scroll bar, aquí está y luego este de aquí y luego puedo hacer lo mismo aquí para que me quede toda alineada este de aquí este de aquí y este de aquí y termino una vez que hago eso bueno pues ya puedo si quieren acomodar si no aquí está esto que me está indicando pueden acomodarlos para que no queden o por ejemplo este lo puedo mandar para el otro lado, incluso que no se empalme con ese y ahí tengo mis acotaciones para que queden de la mejor manera. Ahora, eh, después de eso, puedo yo acotar mi acotación general, ¿verdad? De manera lineal. Eh, podría ser incluso desde, bueno, voy a darla de aquí. Aquí y luego donde quiero acotar. Tengo que tener cuidado que no se vaya al endpoint. Aquí que nada lo interfiera, librando todos los demás. Y luego voy a acotar de eje a eje. Que puedo entonces decirle que sea de aquí. Aquí. Y luego con continua me voy al siguiente. Al siguiente eje. Y enter para cancelar. Okay, entonces, de esta manera, e igual pueden acotar el otro, la parte inferior y la parte, la sección derecha.